സയൻസ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓ ഫോർ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഓക്കെ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ ആണ് അവിടുത്തെ കറണ്ട് ഫ്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഐ സി കൊണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ എന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൈമ് ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം ആ മിനിറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ പരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് സ്യൂട്ട് ഫുള്ള് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ പി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ഐയും അറിയാം ആറും അറിയാം പിയും അറിയാം ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഐയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ആണ് ആറ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ വരും ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂണാണ് അതിനർത്ഥം പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂള് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അനിലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ കണ്ടക്ടർ അനിലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ കണ്ടക്ടർ ഫോർ ആംപിയർ കറണ്ട് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ കണ്ടക്ടർ ഫോർ ആംപിയർ കറണ്ട് വെൻ സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ഇറ്റ് സ്റ്റർക്കിൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറണ്ട് ഇഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് അത് കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് കേട്ടോ കണ്ടക്ടർ അല്ല കണ്ടക്ടർ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ അറുപത് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഒഴുകിയിരുന്ന കറണ്ട് നാല് ആംബിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത് വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിലൂടെ എത്ര കറണ്ട് കൊടുക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാണ് ഹീറ്ററിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഫോർ ആംബിയർ എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ട് ഇ ഇ സി ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് അത് നമുക്ക് ഹീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സാധാരണ ഹോം സ്ലോ ആണ് ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് അപ്പോൾ വി സിക്സ്റ്റി ആണെന്നറിയാം ഐ ഫോർ ആണെന്നറിയാം സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ഇതാണ് ആ ഹീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ എങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ ആ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് എത്രയാക്കി വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആയി അപ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഹോം സ്ലോ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ സി ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അതിൽ വി ഇപ്പം എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ആറ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡി ബാർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആംബി ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയി കാരണം എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇരട്ടി ആയി കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാണ് വെൻ എ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ റെസിസ്റ്റർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ആംബി ആർ കറണ്ട് ഫ്ലൂസ് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് ഫൈൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വോൾട്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ആംബി അപ്പം നമുക്കറിയാം മില്ലി ആംബി ആർ ഒരിക്കലും എന്തല്ല എസ് ഐ ഒരിക്കൽ അപ്പം അതിലേക്ക് മാറണം മില്ലി എത്രയാണ് ഒന്നിലേ ഡി
ഹീറ്റ് എത്ര അളവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന എടുത്ത് എഴുതാണ് ഐ ഫോർ ആംപിയർ ആണ് വി വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ടൈം ടൈം അവിടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും അവിടെ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹീറ്റ് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ആണ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഡി കാരണം അവിടെ കാറുണ്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ടൈം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാ ഐയും വിയും ടി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ജൂൾസിലോ ആണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി ഫോംസിൽ ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എച്ച് സിങ്ങൾ വി ഐ ടി അല്ലേ വി എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഐ എത്രയാ നാലാം ഇയർ ആണ് ടൈം എത്രയാ വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ട്വൻറ്റി ജൂൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻ ട്വൻറ്റി ജൂൺ ഹീറ്റ് ആണ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതിന് തന്നെ മറ്റൊരു ഫോം ഏതാ എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു വി ഐ ടി അല്ലെ നോംസ് ലോ വി എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലെ വി ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഐ കറണ്ട് ആണ് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ അട്രക്ടി ടൈം ആണ് എച്ച് ഹീറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ന്യൂമറിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന തോറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ ഇത് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല അതുപോലെ അൺസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ചിലപ്പോൾ തെറ്റാം ശരിയാവും ശരിയായ നമുക്ക് സന്തോഷം വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്രചോദനം അല്ലെ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അതൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഹിന്ദുകൾ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര നേരം നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ